السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين بسم الله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وضلعنا عنك وزرك الذي أنكض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة علي نور في القلب ونور في القبر ونور على الصراط صدق رسول الله وقد سن أهل العلم والفضل والتقى قياما على الأقدام مع حسن إمعاني بتشخيص ذات المصطفى فهو حاضر بأي مكان فيه يذكر بلداني فتوبى لمن تعظيمه جل قصده ويا فوزه يحظى بعفو وغفراني ألا يا رسول الله يا روح روحنا نرجو اللقاء ابدا دواما محمد الا يا رسول الله اني عاشق وفي القبه الخضراء اراكم محمد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير 
للخلق كلهم رحم الرحمن يا الله نمرد يسنجم أبن سويجري كنا سكر دنغلي الأربطة يا نغريه كم أراوته بري سدما يا سدس ساكي آخر تليك أوبغري كنا آخرم بدي جمع كان كارنا ما غنا مجلساي الله نميل نم قبول تيو ما راوته نام أول كلون نم مهدي أبرغلودا يي سنيتا نم أبرودا مهنيا ما يا خيرات تغل غند بركات تغل غند نمي الله هو نغريه كم أراوته نميل نم موتا يي بوي أبرودا قبر جيفيد من الله هو راحة تلاقي كودكته نم كلنا أبركم نم الأستاذ مار الأستاذ ما يرد الأستاذ مار إلا أبركم الله عافية تللا درجا يسنا لجي نغريه كم أراوته برحمتك يا أرحم الراحمين سروادرني رأي پندیدن مائرے سنیہ دنیا رایا سہود رنگلے سہود ری مائرے اللہ سبحانہ و تعالی یوڑے الانگنی یمائی انگرہ تال ولر پری شد مائی اولیاء اندے آتمی یمائی அனிப்பவம் கூடுதல் போத்தியப்படு நிறுபத்தில் பரிசுத்தமாயா இல்மு பரையானும் அரையானும் வேண்டி சங்கமிச்சிரிக்குகையான நாம் அல்லாகு சுயகிரிக்கட்டி سையிதுல் வுஜூது முகம்மது ரசுலுல்லாகி சொல்லலாகு அலிகி வசல்லம தங்களுமாயி பந்தப்பட்டானு இன்னத்த சர்ச்சை இவுடை நடக்கேண்டது விஷாலமாயம் உகவுரையும் மாமுகும் ஒன்னும் இல்லாதே سیدுல் وجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوڑت عالمی مایا آشیم مرگ پڑیچ گنڈان نمڈ ناڈگنی لیک آتمی نیدا کنمار وندتی یٹولد Islam ini ada satu um perthana perta velicham itu berayi nadi. Ibu de anjay wisram gulun na mahadiya purul la purwa suri galaya mungami galoda sani thiaman. Parishudna Islam logat ini satu um migaccha uru pharana samvidana man. Islam ini ada asyik yang gelak adi leher, ada gum, canda gum, kudu dalai manusia kan bercun na urut tato samhida yang. Walare bangi yulla i tato samhida yuda prajaya gar. Islam agun na i belicat inda wahagar ayi. نمیرے کے آئے کپٹی ٹلنا سید الوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوڑت مہنی مائی جیویدت کرچان اوڑت تیمائی بند پٹا وشیئنگل آن ان ایوڑ چرچ جئی پڑندہم شیشم ایوڑ نمبر انبوی کیوان بھوگندہم مُتِّ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پربنجت اللی ایٹھ ون کود دل وشائی بھوی کننا وقتی تو مانا حبیب آئے نبی دنگلے سمساری چد بولے مُتِّ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگلے پٹی ایجود پٹت بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگلو مائی بند پٹی விஷாலமாயி சர்ச்ச நடத்தப்பட்டது போலே மட்டு ராள்கும் ஆவையிடம் கிட்டியிட்டில்லா हபிவின்ட ஜீவிதம் அத்ரத்தோலம் விஷாலமானு நிபி சொல்லலாகு அலிகி வசல்லம் தங்களுடே ஓரோ சலனங்களும் நிஷ்சலனங்களும் அவடுத்த மாவுனங்களும் 
അവിടുത്തെ നോട്ടവും കേൾവിയും എല്ലാം ഒപ്പിയെടുത്തു നമ്മുടെ പൂർവസൂരികളായ ധർമ്മ സഖാക്കളായ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബത്ത് നമ്മുടെ ചർച്ചകളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വളരെ കൃത്യമായ കാരണമുണ്ട് പടച്ച റബ്ബ് തന്നെ അത് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ വിദഴി പ്രസ്ഥാനക്കാർ വ്യാപകമായി വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഹബീബിനെതിരെയുള്ള ആളുകൾ വ്യാപകമായി വരുന്നുണ്ട് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉള്ളതിനേക്കാളും വ്യാപകമായി ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വിമർശനത്തിന് വിധേയപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ റസൂലുള്ളയെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് അല്പം പോലും ശമനം വന്നിട്ടില്ലെന്നു മാത്രമല്ല കൂടുതൽ ഊർജസ്വലമായി മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നബിയെ അങ്ങയെ പറ്റിയുള്ള അപദാനങ്ങൾ ആവോളം പുകഴ്ത്തി പറയാൻ സംവിധാനമൊരുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പടച്ച റബ്ബ് തന്നെ ഖുർആാനിലൂടെ പറഞ്ഞതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ പറ്റി പറയുക എന്നുള്ളത് ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാം റാസി റഹിമഹുള്ള വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നത് കാണാം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പറ്റി പറയാനും അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ വിശാലമായി അവതരിപ്പിക്കുവാനും അവരുടെ ഹദീസുകളെ വിശദീകരിക്കുവാനും അപഗ്രഥിച്ച് പഠനം നടത്തുവാനും ലോകത്ത് തിയാമത്തു നാളു വരെ ആളുകളെ ഞാൻ തന്നെ സംവിധാനിക്കുമെന്നാണ് റബ്ബ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥമെന്ന് മാത്രമല്ല പറഞ്ഞു ലോകത്തെ വലിയ വലിയ രാജാക്കന്മാരൊക്കെയും ഹബീബ് സ്വല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളാകുന്ന മുത്തിനബിയുടെ ചാരത്ത് ഖാദിമായി അവിടുത്തെ സേവകനായി അവിടുത്തെ പരിചാരകനായി സർവതും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ഭവ്യതയോടുകൂടി കടന്നു വരാൻ പടച്ചറബ് സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം അതാണ് എന്ന് മഹാന്മാരായ മുഫസറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് എത്രത്തോളം പറഞ്ഞു എന്നറിയുമോ ഏത് വലിയ കൊലകൊമ്പനാണെങ്കിലും മദീനയുടെ ദർബാറിലെത്തിയാൽ അവർക്ക് തല മണ്ണിനോട് ചേർത്തു വെക്കാൻ മാത്രമുള്ള യോഗ്യതയുള്ളൂ എന്ന് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാന്മാര് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് വലുതാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് അള്ളാഹു താല ഓൾറെഡി വലിപ്പം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ ആലോചനകൾ വരുന്നതിന് എത്രയോ മുമ്പ് തന്നെ എന്തിന് ഈ പ്രപഞ്ചം ഈ ലോകം ഉണ്ടാകുന്നതിന് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ലോകത്ത് ആദ്യമായി ഉത്ഭൂതമായ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വസ്തു ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നൂറു നബീന മുഹമ്മദിൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ നൂറിനെയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ നൂറ് ആ നൂറിനേക്കാൾ മുമ്പ് മറ്റൊരു വസ്തു സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സയ്യിദുന ആദം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആദൻ നബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നപ്പോ ആദൻ നബി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നപ്പോ അള്ളാഹുവിനോട് ദയ ചെയ്തത് പടച്ചോനെ എന്റെ വക്കലിൽ നിന്ന് വല്ല കൈപ്പിഴയും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുത്തി നബിയുടെ നൂറിന്റെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് നീ എനിക്കത് പരിഹരിച്ചു തരണം പല്ല ചോദിച്ചു ആദമേ നിനക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി എന്റെ ഹബീബ് ഉണ്ടെന്ന് എന്റെ ഹബീബിനൊരു നൂറുണ്ട് എന്ന് നിനക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി അപ്പോഴാണ് ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞത് പഠിച്ചോനെ ഞാൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട് അറിശിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോഴ് അവിടെ നിന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ മറ്റൊരു പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ പേര് തങ്ങളെന്ന പേരാണ് 
ആ പേരിന് വല്ലാത്ത മഹത്വമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് സെയ്ദുന അബുൽ ബഷർ ആദം നബി അലിഹി സലാത്തു വസ്സലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ എപ്പോഴും മികച്ചു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലായി പറയപ്പെടുന്നു എന്നത് വെറുതെ ഒരു വെറും വർത്തമാനമായി പറയുകയല്ല അത് അള്ളാഹു സുബാനഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഒരു പവറാണ് മാത്രമല്ല അല്ല തന്നെ പറഞ്ഞു എന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ തന്നെ പുകഴ്ത്തി പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളും അത് പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ മാത്രമല്ല പുകഴ്ത്തുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മൗലൂദ് അവിടുത്ത അവതാനങ്ങൾ ആദ്യമായി നമുക്ക് പുകഴ്ത്തി കാണിച്ചു തരുന്നത് സർവാദിനാഥനായ പടച്ച തമ്പുരാനാണ് പടച്ചറബിന്റെ ഖുർആാൻ പറയുകയാണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മേലിൽ പുകഴ്ത്തുന്നു ഇന്നല്ല ഇക്കത്തഹു നിശ്ചയം അള്ളാഹുവും അവന്റെ മലക്കുകളും യുസല്ലൂന അലൻ നബി ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ പേരിൽ പുകഴ്ത്തലുകൾ നടത്തുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മധു പറയുന്നു ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ പുകഴ്ത്തലുകൾ അവതാനങ്ങൾ അവിടുത്തെ വലിയ വലിയ നല്ല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നത് റസൂലുല്ലാനെ പറ്റിയാണ് മലക്കുകൾക്കും പറയാനുള്ളത് ഹബീബിനെ പറ്റിയാണ് ലോകം മുഴുവനും പറയുന്നത് റസൂലുല്ലാനെ പറ്റിയാണ് അതിൽ അല്പം പോലും ശമനമില്ല ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം റസൂലുല്ലാന്റെ മധു പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് വലിയ സ്വർഗമാണ് ഹബീബിന്റെ മധു പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായ നേട്ടം പോലും കിട്ടുന്നതാണ് റസൂലുല്ലാന്റെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല ആ പാരത്രീകമായ നേട്ടം മാത്രമല്ല അവന് ഭൗതികമായ നേട്ടം പോലും നൽകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് റസൂലുള്ള തന്നെ പറഞ്ഞത് കൽബിന് സമാധാനം വേണോ കൽബിന് റാഹത്ത് വേണോ മനസ്സമാധാനം വേണോ എന്റെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണേദുൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫുയ മുഹമ്മദ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ലോകത്ത് ആദ്യമായി സൃഷ്ടിച്ചത് ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ നൂറാണ് അതിന് ധാരാളം തെളിവുകളുണ്ട് മക്ക എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം അക്രമിക്കാൻ അബ്രഹത്ത് വരികയാണ് അബ്രഹത്തിന്റെ കൂടെ ധാരാളം പട്ടാളക്കാരുണ്ട് ആനയുണ്ട് കുതിരയുണ്ട് വലിയ വലിയ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് 
ഇമാം സുയൂത്തി റഹിമുള്ള അവിടുത്ത അൽ അൻവാറുൽ മുഹമ്മദിയിൽ പറയുന്നത് കാണാം മക്കയിലേക്ക് അബുറഹത്ത് വരികയാണ് വരുമ്പോൾ മക്കക്കാരായ ആളുകൾ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ വല്യുപ്പയായ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ അരികിൽ ചെന്നിട്ട് പറയുന്നു അബുറഹത്ത് വരുന്നുണ്ട് അവന്റെ കൂടെ വലിയ പട്ടാളമുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് വളരെ ആശങ്കയോടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് റഹിമുള്ള അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് നേരെ കഴുബയുടെ അരികിലേക്ക് പോവുകയാണ് കഴുബയുടെ അരികിലേക്ക് പോവുന്ന സമയത്ത് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ നെറ്റിയിൽ നിന്ന് പ്രകാശം പരക്കുന്നു മഹാന്മാർ എഴുതി വെക്കുന്നത് കാണാം ആ പ്രകാശം കഴുബയിലേക്ക് തട്ടിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ തിരിച്ചു തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് അത്രക്കും വലിയ പ്രകാശം വരികയാണ് എവിടെ നിന്നാണ് ആ പ്രകാശം വരുന്നത് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് പറയുകയാണ് ഇത് എന്റെ പ്രകാശമല്ല ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല അബ്രഹത്തിന്റെ പട്ടാളത്തെ നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടി അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് കഴുമായുടെ അരികയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന സമയത്ത് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രകാശം നൂറ് വല്ലാതെ അങ്ങ് പ്രവഹിക്കുന്നു മഹാന്മാര് ചർച്ച ചെയ്തു എവിടുന്ന് കിട്ടി അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന് ഈ പ്രകാശം അത് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി ഹബീബായ നബിദങ്ങളുടെ പ്രകാശമാണ് റസൂലുള്ളാന്റെ നൂറാണത് തീർന്നില്ല അബ്ദുൽ മുത്തലിബും അബ്രഹത്തും കൂടെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഒരു മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിക്കാണ് മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോ അബ്ദുൽ മുത്തലിബും അബ്രഹത്തും തമ്മിൽ ചർച്ചക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്ന സമയം അബ്രഹത്തിന്റെ കൂടെ ഒരു ആനയുണ്ടായിരുന്നു ഇമാമുമാർ എഴുതി വെക്കുന്നു അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് അബർഹത്തിന്റെ അരികിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനെ കണ്ട ഉടനെ ആ ആന നിലത്തേക്ക് മുട്ടുകുത്തുകയാണ് നിലത്തേക്ക് മുട്ടുകുത്തി എന്നിട്ട് അബർഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനോട് ആന പറയുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ആലോചിക്കേണ്ട സമയമാണ് നമ്മുടെ കൽവിൽ റസൂലുള്ള വരേണ്ട നേരമാണ് ഈ ആനക്ക് വിവേകമുണ്ടെന്ന് ആരും പറയില്ല ആനക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ടെന്ന വാദം ആർക്കുമില്ല മുമ്പിലുള്ളത് ആരാണ് അബർഹത്തെന്ന് പറയുന്ന മുതലാളിയാണ് ആ മുതലാളിയുടെ ആനയാണ് അരികത്തുള്ളത് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനെ കണ്ടപാടെ ഈ ആന മുട്ടുകുത്തുകയാണ് മുട്ടുകുത്തി എന്ന് മാത്രമല്ല അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ആന പറയുകയാണ് അറിയണം നിങ്ങൾ ഈ ആനക്കറിയാം ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന് സയ്യിദുൽ വുജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയെ സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലം അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ആന പറയാണ് അസലാം എന്റെ സലാമുണ്ട് അങ്ങേക്ക് എന്റെ സലാമുണ്ട് അങ്ങേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കാണ് അങ്ങയുടെ മുതുകത്ത് അങ്ങയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു നൂറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങയുടെ പേരക്കുട്ടിയായി ഒരു നൂറ് വരുന്നുണ്ട് ആ നൂറിനാണ് എന്റെ സലാമെന്ന് ആന പറയുകയാണ് ആരോട് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനോട് നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ സലഫികൾക്ക് മാത്രമേ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ നൂറ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന വാദമുള്ളൂ അബർഹത്തിന്റെ ആനക്ക് പോലും അറിയാം ഹബീബിന്റെ നൂറുണ്ട് എന്ന് ഈ ആനന്റെ ബുദ്ധി പോലും 
ഈ മുക്കാകണ്ട സലഫികൾക്കല്ല കൊടുത്തിട്ടില്ല അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ നന്നാക്കി തരട്ടെ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ഇമാമുമാർ എഴുതി വെക്കാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അല്ലാമ യൂസുഫ് നബുഹാനി റഹിമുള്ള അവിടുത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വളരെ വിശാലമായി ഈ വിഷയം നമ്മോട് സംസാരിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് അബർഹത്തിന്റെ ആന പറയാണ് ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വല്യുപ്പയോട് റസൂലുള്ളയോട് പറയുകയാണ് എന്റെ ഹബീബിന്റെ നൂറിന് അങ്ങേക്ക് സലാമുണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പോകുമ്പോ കാബ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ ആനയോട് വരാൻ പറയാണ് ആന പറയുന്നു വരൂല എന്റെ ഹബീബിന്റെ നാടിനെ ആക്രമിക്കുന്ന യുദ്ധത്തിന് ഞാൻ വരൂല ആലോചിക്കണം നിങ്ങൾ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അബ്ദുള്ള എന്ന് പറയുന്ന അബീബായ നബിതങ്ങളുടെ വാപ്പ വാപ്പ മക്കയിലൂടെ നടക്കുമ്പോ പിന്നാലെ ഒരു പെണ്ണിങ്ങനെ പോവാറുണ്ട് ഇത് ബാലനമയിൽ പറയണ കഥയല്ല ഇമാമുമാർ എഴുതി വെക്കുന്ന ചരിത്ര സംഭവങ്ങളാണ് അബ്ദുള്ളയുടെ പിന്നാലെ ഒരു പെണ്ണിങ്ങനെ നടക്കും എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കെട്ടിത്തരണം നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് കെട്ടണം നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് കല്യാണം കഴിക്കണം ഒരു പെണ്ണിങ്ങനെ ബാക്കിലൂടെ ൂടെ നടക്കും അവസാനം കല്യാണം കഴിച്ച് ആമിനാബീവി ഗർഭം ധരിച്ചതിന് ശേഷം അബ്ദുല്ലാഹുനും അക്കയിലൂടെ നടക്കുമ്പോ ഈ പെണ്ണിനെ കണ്ടു ഈ പെണ്ണിനോട് ചോദിച്ചു ഇന്നെന്താ നിന്റെ ഒരു മിണ്ടാട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിലെ നടക്കുമ്പോ ഐ ലവ് യു എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ വരാറുണ്ടല്ലോ ഇന്നെന്താ നീ വരാത്തത് ഇന്ന് നിന്റെ ശബ്ദം ഇല്ലല്ലോ ചോദിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു അപ്പൊ പെണ്ണ് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ ഏ മനുഷ്യ നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ നടന്നത് നിങ്ങളുടെ ചന്തം കണ്ടിട്ടല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ പെണ്ണ് പറയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ നടന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റൈല് കണ്ടിട്ടല്ല നിങ്ങളുടെ ഗ്ലാമർ കണ്ടിട്ടല്ല നിങ്ങളിലൂടെ ഒരു നൂറ് പ്രസരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിൽ ഒരു നൂറുണ്ടായിരുന്നു ആ നൂറ് ആമിന ഗർഭം ധരിക്കലോടു കൂടി നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ നൂറ് ആമിനായിലേക്ക് പ്രവഹിച്ചു ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആ നൂറില്ല ഞാൻ എന്ത് വിചാരിച്ചു ആ നൂറ് എനിക്ക് കിട്ടണമെന്ന് ഞാൻ കൊതിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ നടന്നത് ആലോചിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ പെണ്ണ് പറയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ നടക്കാനുള്ള കാരണം നിങ്ങളിലുള്ള നൂറ് കിട്ടാനാണ് ആ നൂറ് ഞാനൊന്ന് ഗർഭം ധരിക്കാനാണ് എനിക്ക് അതിനോട് താല്പര്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകമായി മഹബത്ത് ഉള്ളതിന്റെ പേരിലല്ല മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി വെക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ നൂറ് നേരത്തെ തന്നെയുണ്ട് അവിടുത്തെ നൂറ് നേരത്തെ തന്നെയുണ്ട് അതിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ല ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ പവർ അവിടെ നിന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായി എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്ന രംഗമുണ്ട് എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്ന രംഗമുണ്ട് അമ്പിയാക്കളുടെ നൂറുകളുണ്ട് അമ്പിയാക്കളുടെ റൂഹുകളുണ്ട് അമ്പിയാക്കളുടെ അൻവാറുകളുണ്ട് എല്ലാ നൂറിനെയും അള്ളാഹു വിളിച്ച് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയ നേരം അല്ല ചോദിച്ചു ഞാനൊരു നൂറിനെയും കൂടെ കൊണ്ടുവരികയാണ് അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ നൂറ് വരികയാണ് റസൂലുള്ള നൂറങ്ങ് വന്നപ്പോ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള നൂറൊന്നും ഒന്നുമല്ല റസൂലുള്ള വെളിച്ചമങ്ങ് വന്നപ്പോ ബാക്കിയുള്ള നൂറൊന്നും ഒന്നുമല്ല അമ്പിയാക്കളുടെ നൂറ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പടച്ചോനെ ഇതാരാണ് ഇപ്പോൾ വന്നത് ഈ അവസാനമായി വന്നതാരാണ് 
അവസാനമായി വന്നതാരാണ് അയാളുടെ നൂറങ്ങ് വന്നപ്പോ ആ നൂറങ്ങ് വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞങ്ങളെയൊക്കെ പൊതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെയൊക്കെ മൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് അല്ല പറയുന്നത് അമ്പിയാക്കളെ അത് എന്റെ ഹബീബിന്റെ നൂറാണ് റസൂലുള്ളായുടെ നൂറാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബിന്റെ നൂറാണ് ആ നൂറിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ ജാൽത്തുക്കും അമ്പിയ ആ നൂറിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നൂറിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ നൂറാണ് മികച്ചത് എന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ നൽകുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ നബിയാക്കി തരാമെന്ന് നിങ്ങളെ ഞാൻ നബിയാക്കി തരാ ആ നൂറിൽ വിശ്വസിക്കണം മൂസാ നബിക്ക് നബിയാവണോ ഹബീബിന്റെ നൂറിൽ വിശ്വസിക്കണം ഈസാ നബിക്ക് നബിയാകണോ മുത്തിനബിയുടെ നൂറിൽ വിശ്വസിക്കണം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾക്കും നബി എന്ന പവർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ആദ്യമായി വിശ്വസിക്കേണ്ടത് സയ്യിദുൽ കായനാത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം അല്ല പറയാണ് ആ നൂറ് ഇൻ ആമൻതും ബിഹി അതിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ ജഅൽതുകും അംബിയാ നിങ്ങളെ ഞാൻ നബിയാക്കി തരാം സലഫി പറയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആ നൂറിൽ വിശ്വാസമില്ല ഒരു നബിയാകുന്നതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഹബീബിന്റെ നൂറിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്നത് ഞാൻ വിശാലമായി പറയുകയല്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ അവിടുത്തെ വിലാദത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ റബ്ബ് ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിന് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ജനിക്കുമ്പോ റസൂലുള്ളായുടെ ജനനത്തിന്റെ സമയം ധാരാളം അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോന്ന് ഞാനിപ്പ പറയുന്നില്ല നമ്മളൊക്കെ മദ്രസ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു വരികയാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അത്ഭുതമാണ് സയ്യിദുൽ വുജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ പേര് പോലും അത്ഭുതമാണ് റസൂലുള്ളയുടെ പേര് പോലും അത്ഭുതമാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾക്ക് ആയിരത്തിലധികം പേരുകളുണ്ടെന്ന് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റസൂലുള്ളയുടെ പേര് പോലും കൂടുതലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൂടെ ചേർത്തി പറയാൻ പറ്റുന്ന പേര് അത് റസൂലുള്ളാന്റെ പേര് മാത്രമാണ് സയ്യിദുൽ വുജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ റസൂലുള്ളാന്റെ പേരിനെ കുറിച്ച് തന്നെ വിശാലമായ ചർച്ചയുണ്ട് ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ പേരാണ് മുഹമ്മദ് ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ റസൂലുള്ളായുടെ കാലഘട്ടം വരുന്നതിന് മുമ്പ് മുഹമ്മദ് എന്ന പേരില്ല ഹബീബ് ജനിക്കുന്ന നേരത്താണ് മക്കയിൽ കുറച്ചെങ്കിലും മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് വന്നത് കുറച്ചെങ്കിലും മക്കയിൽ മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് വന്നത് റസൂലുള്ളാഹി ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് മക്കയിൽ ഇരുപതിൽ താഴെ മുഹമ്മദ് ഉണ്ട് മക്കയിൽ ഇരുപതിൽ താഴെ മുഹമ്മദ് ഉണ്ട് മക്കയിലെന്ന് മാത്രമല്ല ലോകത്ത് ഇരുപതിൽ താഴെ മുഹമ്മദ് മാത്രമേയുള്ളൂ അതിൽ ഒരു മുഹമ്മദിന്റെയും വാപ്പ അബ്ദുള്ള അല്ല റസൂറുള്ള ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് മക്കയിൽ ഇരുപതിൽ താഴെ മുഹമ്മദ് എന്ന പേരുള്ളൊരു മാത്രമേയുള്ളൂ മുത്തിനബിന്റെ ജനനത്തിനോടടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ മുമ്പ് ലോകത്ത് മുഹമ്മദ് എന്ന പേരില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ഈ ഇരുപത് പേരെങ്ങനെ വന്നു അത് ആമിന എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണിന് മഹദിക്ക് അബ്ദുള്ള എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് അവരിലൂടെ മുഹമ്മദ് എന്ന പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ജനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഈ മക്കാലത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ മുഹമ്മദ് എന്ന പേരിട്ടു അങ്ങനെയാണ് ഇരുപത് പേര് വന്നത് 
ആവുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ മോനു നബി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി ഇട്ടതാണ് അള്ളാഹിന്റെ ഒരു കുതിർത്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ അതിൽ ഇട്ട മുഹമ്മദിൽ ഒരാളുടെയും വാപ്പ അബ്ദുല്ല എന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ മകൻ മുഹമ്മദ് ആവുകയും വാപ്പ അബ്ദുല്ല ആവുകയും ചെയ്താൽ ആൾക്കാർ പിന്നെ ഞാനും നബിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു വരും അള്ളാഹു ആ വാതിലുകളൊക്കെ നേരത്തെ അടക്കാണ് എന്റെ ഹബീബിന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളും മുത്തിനബിന്റെ ജനന സമയത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഹബീബായിതങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന പേര് ഇരുപതിൽ താഴമേർക്ക് മാത്രമാണുള്ളത് ഇനി ഹബീബിന്റെ പേര് തന്നെ അത്ഭുതമാണ് റസൂലുള്ളാന്റെ പേര് തന്നെ അത്ഭുതമാണ് കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾക്ക് റബ്ബ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാനമാണ് അല്ല പറയാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ ആളുകളോട് അഹിരുൽ ജന്നയാകുന്ന ആളുകളോട് നിങ്ങൾക്ക് റസൂലുള്ള അബ്ദുൽ കരീമാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ ആളുകളുടെ അരികിൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ പേര് അബ്ദുൽ കരീം എന്നാണ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ നരകത്തിന്റെ ആളുകളുടെ അരികിൽ റസൂലുള്ളാന്റെ പേര് അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ എന്നാണ് നരകത്തിന്റെ ആളുകൾക്കിടയിൽ റസൂലുള്ള വിളിക്കപ്പെടുന്നത് അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ എന്നാണ് തീർന്നില്ലേക്ക് പോയാൽ അവിടെ ഹബീബ് അബ്ദുൽ ഹമീദാണ് അവിടെ അബ്ദുൽ ഹമീദാണ് മലക്കുകളുടെ അരികിലേക്ക് പോയാൽ അവിടെ അവർ റസൂലുള്ളാനെ വിളിക്കുന്നത് അബ്ദുൽ മജീദ് അബ്ദുൽ മജീദ് എന്ന പേരാണ് അമ്പിയാക്കൾ വിളിക്കുന്നത് അബ്ദുൽ വഹാബ് എന്ന പേരാണ് ഷെയ്ത്വാന്മാരുടെ അടുക്കൽ റസൂലുള്ളാന്റെ പേര് അബ്ദുൽ കഹാർ എന്നാണ് ജിന്നികളുടെ അരികിൽ റസൂലുള്ളാന്റെ പേര് അബ്ദുൽ റഹീം എന്നാണ് മലകൾക്കിടയിൽ ഹബീബിന്റെ പേര് അബ്ദുൽ ഖാലിക്ക് എന്നാണ് അതേ കടലിനറിയാ ലോകത്തെ എല്ലാവർക്കും അറിയാ ആകാശങ്ങൾ വിളിക്കുന്നതും ഹബീബായ നബിതങ്ങളെയാണ് കരകൾ വിളിക്കുന്നത് ഹബീബിനെയാണ് കടലുകൾക്ക് പറയേണ്ടത് ഹബീബിന്റെ പേരാണ് എന്തിനധികം പറയണം മീനുകൾക്കും റസൂലുള്ളാന്റെ പേരുണ്ട് മീനുകളുടെ വായിൽ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ പറ്റി പറയുന്ന പേര് അവിടുത്തെ പറ്റി അവർ വിളിക്കുന്നത് മീനുകൾ ഹബീബിനെ പറയുന്നത് അബ്ദുൽ കുത്തു ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് പറയുന്നതെന്നറിയോ ഒരാൾക്ക് പേര് കൂടുക എന്നാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പവർ ഉണ്ടെന്നാണ് മഹത്വമുണ്ടെന്നാണ് ഓരോ ആളുകൾ പറയാണ് മലകൾ പറയുന്നു എന്റെ ഹബീബിന്റെ പേര് അബ്ദുൽ ഖാലിഖ ആണ് എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് സാഗരങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളതും ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് എന്റെ ഹബീബിനെ വിളിക്കുന്നത് അബ്ദുൽ മുഹൈമിൻ എന്ന പേരാണ് അതേ വലിയ വലിയ പിടിമൃഗങ്ങൾ ഹിംസ്രജീവികൾ അവര് പറയാണ് ുലമയെന്ന് കൊടുക്കാറുണ്ട് ശംസുലുലമയെന്ന് പറയാറുണ്ട് ജൈനുലുലമയെന്ന് പറയാറുണ്ട് വലിയ സ്ഥാനങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് കേൾക്കണോ നിങ്ങൾ കടല് പറയുന്ന പേര് കര പറയൂല്ല കര പറയുന്ന പേര് കടല് പറയൂല്ല ആകാശം പറയുന്ന പേര് ഭൂമിക്ക് വേണ്ട നരകം പറയുന്ന പേര് സ്വർഗത്തിന് വേണ്ട എല്ലാവരും പറയുന്നത് 
ഞാൻ എൻ്റെ ഹബീബിന് എൻ്റെ പേരിൽ വിളിച്ചോളാ വലിയ വലിയ പിടിമൃഗങ്ങൾ പറയുന്നു എൻ്റെ ഹബീബിന് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് അബ്ദുസലാം എന്ന പേരാണ് വലിയ മൃഗങ്ങൾ ചെറിയ മൃഗങ്ങൾ പറയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഹബീബിനെ വിളിക്കുന്നത് അബ്ദുൽ മുമിൻ എന്നാണ് തീർന്നില്ല മുമിനെ ആകാശങ്ങളെ വളരെ വളരെ ഭംഗിയാക്കുന്ന പറവകളോട് ചോദിച്ചാൽ അവര് പറയാണ് ഞങ്ങൾക്കുമുണ്ട് ഹബീബിന് സ്ഥാനപ്പേര് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന പേര് അബ്ദുൽ സയ്യിദുൽ വുജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ാഹു നമ്മുടെ സദസ്സു സ്വീകരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ സദസ്സിലൂടെ നമുക്ക് മദീനയറബ് കാണിച്ചു തരട്ടെ അവിടുത്തെ ആശുദ്ധിങ്ങളിൽ പെടുത്തി തരട്ടെ ഒരുപാട് തവണ മദീന കാണാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അവിടുത്തെ കാണുന്ന മുഹിബീങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ദൂരെ നിൽക്കുന്ന മുമിനീങ്ങളെ പറയുന്ന മേറ്റർ റസൂലുള്ളാനെ പറ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം വരൂല പിഴവ് വരൂല ധൈര്യമായിട്ട് വരാ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നതാരാണ് മദീനയുടെ രാജകുമാരനാണ് കേട്ടാൽ മതി വരാത്ത ഹബീബ ഇനിയും പറയട്ടെ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനൊന്നും വിശാലമായി പറയുന്നില്ല ഇനി ഹബീബിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പേരാണ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് എന്നത് മുത്തിനബിയുടെ പേരാണ് ആ പേരിന് തന്നെ ഒരുപാട് കഥ പറയാനുണ്ട് സൂരുള്ള തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഉപ്പമാരെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഉമ്മമാരെ പറയുന്നത് കള്ളം പറയാത്ത ഹബീബാണ് സയ്യിദുൽ വുജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയാണ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല ആർക്കാണ് മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളുള്ളത് ആർക്കാണ് മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളുള്ളത് എന്നിട്ട് അതിൽ ഒന്ന് പോലും മുഹമ്മദ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ വിഡ്ഡിയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്താ നിനക്ക് ഇത്ര വിമ്മിഷ്ടം നിനക്കെന്താണ് ഇത്ര നീരസം എന്റെ പേരൊന്ന് ഇട്ടുകൂടെ എന്റെ പേരൊന്ന് മകന് കൊടുത്തുകൂടെ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ചോദിക്കുകയാണ് നിനക്ക് മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളുണ്ടോ നിനക്ക് മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളുണ്ടോ മൻവുലി തലഹു സലാസത്വലാദ് ബീബായ നബിതങ്ങൾ തന്നെ പറയുകയാണ് മൂന്ന് ആൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായിട്ട് അതിൽ ഒന്ന് പോലും മുഹമ്മദ് ഇല്ലേ നിന്നെ പോലോത്ത വിഡ്ഢി വേറെ ഏതാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഇനിയും കാണാം ഇതാ സമ്മൈ തുമൂഹു മുഹമ്മദ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി കുട്ടികളിൽ ആർക്കെങ്കിലും മുഹമ്മദ് എന്ന പേരിട്ടാലോ ഫലാത്തലുരിബൂഹു അടിച്ചേക്കരുത് ശകാരിച്ചേക്കരുത് അവരെ വേദനിപ്പിച്ചേക്കരുത് മുഹമ്മദ് എന്ന പേരുള്ളയാൾ വരുമ്പോ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണമെന്ന് മഹാന്മാര് പറയുന്നുണ്ട് അവൻ കുടിയനായിരിക്കാം അവൻ പിടച്ചവനായിരിക്കാം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവന്റെ പേര് ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ പേരാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയുടെ പേരാണ് സ്വല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലം ഹബീബിന്റെ പേരിട്ടാൽ പേരിട്ടാൽ ആ പേരിനനുസരിച്ച് തന്നെ അവനെ വന്ദിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പേരിട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല പേര് മുസ്തഫ സ്വഭാവം മുത്തരഞ്ചീസിന്റെ അത് പറ്റൂല സ്വഭാവം നമ്മൾ നന്നാക്കണം 
പക്ഷേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ പേരിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പരിഗണിക്കൽ അനിവാര്യമാണ് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം റസൂലുള്ളാന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പേരാണ് അഹമ്മദ് ശ്രദ്ധിക്കണം അഹമ്മദ് എന്ന പേര് ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വേറെ ഒരു അഹമ്മദ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല വേറെയൊരു അഹമ്മദ് മുത്തിനബിനേക്കാളും ജീവിതത്തിൽ ലോകം ഉണ്ടായത് മുതൽ റസൂലുള്ള വരെ മറ്റൊരു അഹമ്മദ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല മാത്രല്ല മുത്തിനബിന്റെ വഫാത്ത് വരെ മറ്റൊരു അഹമ്മദ് എന്ന പേരിടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അല്ല വിട്ടിട്ടില്ല എന്റെ ഹബീബ് ജീവിക്കണ സമയത്ത് മറ്റൊരു അഹമ്മദ് വേണ്ട എന്റെ അഹമ്മദ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു അഹമ്മദ് വേണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ പറ്റി ഇഞ്ചിയിൽ പറയുന്നിടത്ത് അഹമ്മദ് എന്ന പേര് കൊടുത്തത് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കണം പിന്നെ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി അഹമ്മദ് എന്ന പേര് വന്നത് വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇമാം സീബുള്ള അവിടുത്തെ ഷെയ്ഖ് അവിടുത്തെ ഷെയ്ഖ് അൽ ഖലീൽ എന്നവരുടെ വാപ്പയുടെ പേര് അഹമ്മദ് എന്നാണ് മഹാന്മാര് പറയാണ് സീബവൈഹിമാമിന്റെ ഷെയ്ഖിന്റെ വാപ്പയുടെ പേരാണ് റസൂലുള്ളക്ക് ശേഷം ആദ്യമായി അഹമ്മദ് എന്ന പേര് കിട്ടിയത് മുത്തിനബിന്റെ വഫാത്തിനു ശേഷം ഒരുപാട് കാലം അഹമ്മദ് എന്ന പേരിട്ടിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളന്റെ പവർ മനസ്സിലാക്കി എന്റെ ഹബീബിന്റെ പേര് അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇടാൻ പറ്റൂല എല്ലാവർക്കും പറയാൻ പറ്റൂല സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല പേരിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അനവധി മണിക്കൂറുകൾ വേണം പേരിനോരോന്നിനും അർത്ഥമുണ്ട് ആയിരം പേര് തന്നെ മഹാന്മാർ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് മുന്നൂറ് പേര് പറഞ്ഞ മഹാന്മാരുണ്ട് പേര് തന്നെ പറയാൻ ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്നറിയുമോ സയ്യിദുൽ വുജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ പവറാണത് റസൂലുള്ളക്ക് കിട്ടുന്ന പവറാണ് അത് എവിടുന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയാനുള്ള കാരണം പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ബാഹ്യമാണ് നമുക്ക് ഒരാളോട് ഇഷ്ടം വേണോ ഒരാളോ മഹബത്ത് വേണോ ഒരാളോട് സ്നേഹം വേണോ അതിന് എന്തെങ്കിലും കാരണം വേണം കേൾക്കുന്ന ഉപ്പമാരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ ഞാൻ എൻ്റെ ഉപ്പായ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഉമ്മയോട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട് എൻ്റെ പെങ്ങളോട് എനിക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ട് എൻ്റെ ഭാര്യയോട് എനിക്ക് നല്ല പ്രണയമുണ്ട് എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിനെല്ലാം ഒരു കാരണമുണ്ട് അതിനെല്ലാം ഒരു താൽപ്പര്യമുണ്ട് ഉമ്മ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നെ ഗർഭം ചുമന്നത് ഉമ്മയാണ് നമ്മെ പരിഗണിച്ചത് ഉമ്മയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തു തന്നത് ഉപ്പയാണ് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് ഭാര്യയാണ് എല്ലാ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കും ഒരു കാരണമുണ്ട് കേൾക്കണോ നിങ്ങൾ ഇത്രയധികം പേരുള്ള പെരുമയുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ഗ്ലാമറിന്റെ ഉടമയായ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് സയ്യിദുൽ വുജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കേൾക്കുന്ന പെങ്ങൾമാരെ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ വിഷയം മഹബത്തെ റസൂലാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തെ പറ്റിയാണ് അത് പറയാൻ യോഗ്യതയുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതിനല്ല ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്ലാമറുള്ള നേതാവാരാ ചന്തമുള്ള നേതാവാരാ അഴകുള്ള നേതാവാരാ ചാരുതയുള്ള 
ഉള്ള നേതാവാരാ ഈ കാലഘട്ടം മാത്രമല്ല ലോകത്തിന്റെ ഉത്ഭവം മുതൽ അതിന്റെ അന്ത്യം വരെ ലോകത്തെ മികച്ച സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആരാ സയ്യിദുൽ വുജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരെ മൊബൈലിൽ അന്യ പെണ്ണിന്റെ നമ്പർ ഉണ്ടോ അവളോട് നിനക്ക് കിന്നാരം പറച്ചിലുണ്ടോ അവളുടെ ചിത്രമാണോ നിന്റെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ അവളോടാണോ നിനക്ക് താല്പര്യം വിട്ടേക്കൂ അത് മുഖക്കുരുവരുമ്പ മാറി നിൽക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് അവരുടെ ഗ്രാമർ അവരുടെ ഗ്ലാമർ ഒന്നും ഗ്ലാമർ അല്ല അവരുടെ ചന്തങ്ങളൊന്നും ചന്തമല്ല അവരുടെ അഴകൊന്നും അഴകല്ല മുഖക്കുരു വരാത്ത മുഖമുണ്ട് ചതവ് വരാത്ത വചനമുണ്ട് ഗ്ലാമർ മങ്ങാത്തൊരു മുഖമുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് പോലും ഒരു തരിമ്പ് പോലും നഷ്ടം വരാത്ത ലോകത്തെ ആകാര സൗഷ്ടവത്തിന്റെ പരമകാഷ്ടയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹസാനിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഏത് ആദമിനാണ് ഈ ഗ്ലാമർ ഉള്ള മോനുള്ളത് ഒരു ഹൗവയു ഇത്രത്തോളം ചന്തമുള്ള മറ്റൊരു മകനെ പ്രസവിക്കില്ല ഇത് വല്ലാത്ത ഗ്ലാമറാണ് വല്ലാത്ത അഴകാണ് വല്ലാത്ത ചാരുതയാണ് പറയാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ മുമ്പിലിരുന്നാൽ സുഹാബത്ത് നോക്കുകയാണ് എന്തൊരു ചന്തമാണ് അവളുടെ സുഹാബത്തിന്റെ മുതുകത്ത് വന്ന് പക്ഷിയിരുന്നാൽ പോലും അറിയൂല അവര് നോക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച സൂപ്പർ സ്റ്റാറിനെയാണ് ഇത് വയതിന് വേണ്ടി പറയുകയല്ല ഇത് മാറ്ററിന് വേണ്ടി പറയുകയല്ല ബി ഫാമിന് പഠിക്കുന്ന സഹോദരി പി യു സിക്ക് പഠിക്കുന്ന സഹോദരി ആരാനെ കാണുമ്പോ അവന്റെ സ്പൈക്ക് കാണുമ്പോ അവന്റെ ജല്ല് പുരട്ടിയ മുടി കാണുമ്പോ അവന്റെ ചന്തയുടെ കീഴ്പ്പെട്ടുള്ള ഇൻസൈഡ് കാണുമ്പോ ഫ്രീക്കൽ ചെക്കന്മാരെ കാണുമ്പോ അവളെ ഞാനൊന്ന് പ്രേമിച്ചോട്ടെ അവന് വല്ലാത്ത ചന്തമാണ് അവൾക്ക് വല്ലാത്ത ഗ്ലാമറാണ് അവൾക്ക് വല്ലാത്ത അഴകാണ് ചിന്തിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരെ പരിഹാരമുണ്ട് ഹബീബിലൂടെ പരിഹാരമുണ്ട് മുത്തിലൂടെ പരിഹാരമുണ്ട് ലോകത്തെ ഗ്ലാമറിലൂടെ സയ്യിദുൽ വുജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വെറുതെയാണോ അബുറങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ പറ്റി പറയാണ് ഞാൻ റസൂറുള്ളാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി നോക്കുമ്പോഴോ അവിടുത്ത മുഖത്തിന്റെ മുഖത്തിന്റെ റൗണ്ടിലായി സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ കറങ്ങും പോലെയാണ് റബ്ബ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരട്ടെ അവിടുത്തെ ഒരു അള്ളാഹു നമുക്ക് കാണിച്ചു തരട്ടെ അവിടുത്തെ ആശക്തിങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ആ വലിയ ലോകത്തേക്കൊന്ന് കടക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അവിടുത്തെ മദീന ഒരുപാട് തവണ കാണാനും ആ മദീനയിൽ ലയിച്ച് റസൂലുള്ളയവല്ലാതെ ഇഷ്ക് വെക്കാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ലോകത്തെ എല്ലാ ഇമാമുമാരും എല്ലാ സ്വാലിഹീങ്ങളും അവർക്ക് വേണ്ടത് സയ്യിദുൽ വുജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ദീപായ നിബിതങ്ങളെയാണ് അതുകൊണ്ട് ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും 
ഉറക്ക പറയാണ് എനിക്ക് ഹബീബിന്റെ കൂടെ നിൽക്കണം അത് മതി അള്ളാഹു നമ്മക്കും തരട്ടെ ആ ഒരു കൽബ് അള്ളാഹു നമുക്കും തരട്ടെ മഹാന്മാർ എഴുതി വെക്കുന്നു നിങ്ങൾ അറിയോ ഹബീബിതങ്ങളെ പറ്റി വളരെ ക്രൂരമായി വേദനിപ്പിച്ചു ഒരാൾ മുത്തുനബി സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പറ്റി വേദനിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ വർത്തമാനം പറഞ്ഞപ്പോ അയാൾ ആദ്യം ക്രിസ്ത്യാനിയായിരുന്നു ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മതത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അയാൾ ക്രിസ്ത്യാനിയായിരുന്നു പിന്നെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഇയാൾ എന്തു ചെയ്തു വലിയ എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ അവിടുത്തെ എഴുത്തുകാരനായിട്ട് നിശ്ചയിച്ചു അങ്ങനെ ഇയാൾ കുറെ എഴുതി കൊടുത്തു കുറെ എഴുതി കൊടുത്തു കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പ കാത്തിബു റസൂലില്ല എന്ന പേര് വരുന്ന രൂപത്തിൽ അയാള് ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ എഴുത്തുകാരനായി കുറെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ നടന്നു അവസാനം അയാൾ രണ്ടാമത് ക്രിസ്ത്യാനിസത്തിലേക്ക് പോയി ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയാണിത് ഹബീബിന്റെ കൂടെ ഹാദിമായി പി എ ആയി എന്തിന് ഒന്നിച്ച് ഒട്ടി നിൽക്കുന്ന രൂപത്തിൽ റസൂലുല്ലാന്റെ കൂടെ നടന്നയാൾ അയാൾ രണ്ടാമത് സംഘടന മാറിപ്പോയി പ്രസ്ഥാനം മാറിപ്പോയി പോയിട്ടാമ്പ ഇയാൾ പറയണത് എന്താണെന്നറിയോ മാ യതിരി മുഹമ്മദ് ഇല്ല മാ കതബുത്തു ലഹു ശ്രദ്ധിക്കണം ഉത്തരമിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഹബീബിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് രണ്ടാമത് അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ പിന്നെ ഇയാൾ പറയാണ് മാ യതിരി മുഹമ്മദ് ഇല്ല മാ കത്തബുത്തുലഹു മുഹമ്മദിന് ഒന്നും അറിയൂല ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്തതല്ലാതെ മുഹമ്മദിന് അറിയൂല ഞാൻ പറഞ്ഞ മേറ്ററാണ് മുഹമ്മദ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്തതാണ് മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് ഒക്കെ എന്നെ കൊണ്ടാ ഞാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒക്കെ ജയിച്ചത് ഞാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് വിഷയം നടന്നത് പറയാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അയാൾ മരിച്ചു ഇമാം ഇബിനുൽ ജൗസി ഈ സംഭവം പറയുന്നുണ്ട് അയാളും മരിച്ചപ്പോ ചത്തുപോയപ്പോ അയാളെ മറവാടി അറുപാടി എന്ന് മാത്രമല്ല രാവിലെയാകുമ്പോഴേക്ക് രാവിലെയാകുമ്പോ അയാളുടെ മയ്യത്ത് ഭൂമിക്ക് പുറത്താണ് അപ്പൊ ശത്രുക്കൾ പിന്നെയും പറഞ്ഞു ഇത് മുഹമ്മദിന്റെ പണിയാണ് സംഘടന മാറിയതിന്റെ പേരിലുള്ള പണിയാണ് മുഹമ്മദ് ചെയ്തതാണിത് പിറ്റേന്ന് അവര് നല്ല കുഴി കുഴിച്ച് പിന്നെയും അവിടെ കബറടക്കി സുബാനല്ലോ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ നോക്കുമ്പോഴും അയാളുടെ മയ്യത്ത് അയാളുടെ ജഡം പുറത്തു തന്നെ അവസാന രാത്രിയിൽ മഹാന്മാർ എഴുതി വെക്കുകയാണ് വലിയ കുഴി കുഴിക്കുകയാണ് എത്രയാണോ കുഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത്ര ആഴത്തിൽ അവർ കുഴിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ മുഹമ്മദിന്റെ ആളുകൾക്ക് എനി കുഴിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ രാവിലെ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു വെയിറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴോ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ കാണുമ്പോഴും അയാളുടെ മയ്യത്ത് ഭൂമിക്ക് പുറത്താണ് ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഇത് മുഹമ്മദിന്റെ പണിയല്ല ഇത് മുഹമ്മദിന്റെ പണിയല്ല മഹാന്മാര് പറയാണ് ഇത് ഭൂമി റസൂലുള്ളയോട് കാണിച്ച മഹബത്താണ് ഇത് ഭൂമി ഹബീബിനോട് കാണിച്ച മഹബത്താണ് ഭൂമി പറയാണ് എന്റെ ഹബീബിന് ചീത്ത പറഞ്ഞവന്റെ ജഡം എനിക്ക് വേണ്ട നീ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ടോ എനിക്ക് വേണ്ട സയ്യിദുൽ വുജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഭൂമിക്ക് പോലും വേണ്ട ഭൂമി പറയാണ് കൊണ്ടുപോയി എവിടെങ്കിലും ഇട്ടോ ഞാൻ സ്വീകരിക്കൂല എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ ഹബീബിനെ ചീത്ത പറഞ്ഞ ജഡം എനിക്ക് വേണ്ട അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഭൂമിക്കറിയാത്തത് ഞാൻ കുറെ നേരമായല്ലോ മുറിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 
അപ്പൊ കത്തി പറഞ്ഞത്രേ ഇബ്രാഹിമേ ഞാൻ ഇസ്മാഇലിന്റെ മുതുക് ഞാൻ മുറിക്കില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇതാരാന്നറിയോ ഇസ്മാഇൽ ആരാന്നറിയോ എന്റെ ഹബീബിന്റെ ഉപ്പാപ്പയാണ് എന്റെ ഹബീബിന്റെ ഉപ്പാപ്പയെ കഴുത്തു മുറിക്കാൻ മാത്രം മൂർച്ച എനിക്കില്ല ഞാൻ മുറിക്കില്ല എന്ന് ബുദ്ധിയില്ലാത്ത വിവേകമില്ലാത്ത കത്തി പറയാണ് സുഹാനല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ കത്തി കാണിക്കുന്ന സ്നേഹമെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടേ അള്ളാഹു നൽകട്ടെ ഈ കത്തി കാണിക്കുന്ന സ്നേഹമെങ്കിലും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ ഇനിയും കാണാം ഹബീബായൊരു വിഷയം പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞാൽ വരാൻ മരങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം വിളിച്ചാൽ റസൂലുള്ള എന്ന് വിളിച്ചാൽ വരാതിരിക്കാൻ മാത്രം യോഗ്യതയുള്ള ഒരാളുമില്ല എല്ലാവരും വരികയാണ് മരങ്ങൾ വരികയാണ് മാമരങ്ങൾ വരികയാണ് ഹബീബ് എന്ന് വിളിച്ചാ മതി എല്ലാവരും വരാൻ റെഡിയാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമ്മളൊന്ന് വിളിച്ചാ മതി അള്ളാഹു തല തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഗുരുതയാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ മുങ്ങനീങ്ങളും ഇൻഷാല്ല അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ വേദി ആരംഭിക്കാൻ പോവാണ് ആ ഒഴിഞ്ഞ കസേരകളൊക്കെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലഹി വസ്ല്ലം അവിടത്തേക്ക് വേണ്ടി സദസ്സൊക്കെ ഒന്ന് ഭംഗിയാക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും അവരവരെ ആ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന കസേരയിലൊന്ന് ഇരുന്ന് ഒന്ന് ഫ്രീ ആക്കിയ ബിസ്മില്ല ആ ബാക്കിലിരിക്കുന്ന ആൾ അങ്ങനെ ഇരുന്നോളൂ ബുറുത തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അതിന് മുമ്പ് ഇൻഷാല്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കും അത് അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ് ഗ്യാപ്പ് കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ എല്ലാവരും അവരെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഗ്യാപ്പുകളൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യുക ബേക്കൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സദസ്സ് ഭംഗിയാക്കി സയ്യിദുൽ വുജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ പറഞ്ഞ സയ്യിദുൽ വുജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ മധുഹു പറയാൻ അതറിയാൻ ഇവിടെ ഒരു കസേരുണ്ടല്ലോ അവിടെ ആളുണ്ടോ കുറച്ചും കൂടി ഇവിടെ ഒരു കസേ ഒരാൾ മുമ്പിലിരിക്കാം അത് അവിടെയൊക്കെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് പരമാവധി ആളുകൾ പരമാവധി സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് നമ്മുടെ സദസ്സ് ഭംഗിയാക്കി സയ്യിദുൽ വുജൂദ് മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അവിടുത്തേക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാനും അവിടുത്തെ അറിയാനും അവിടുത്തെ പറയാനും അവിടുത്തെ പാടി മുത്തിനബിയിലൂടെ സ്വർഗം കിട്ടാനുമുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ ഖൈറിന്റെ അഹിലികാരിൽ പെടുത്തട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ വരാത്ത ആരുമില്ല മരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് മാനുകൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷികൾ വരുന്നുണ്ട് ഉടുമ്പ് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ആകാശം പറയുന്നുണ്ട് ഭൂമി പറയുന്നുണ്ട് ഭൂമി പറയുന്നുണ്ട് ലോകത്തെ ചരാചരങ്ങൾ മുഴുവനും പറയുന്നത് ഒരേ ഒരു പേരാണ് സയ്യിദുൽ വുജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരാബി നടന്നു പോവുകയാണ് കയ്യിൽ ഒരു ഉടുമ്പുണ്ട് ഒരു നാട്ടിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു ഉടുമ്പിനെ പിടിച്ചു കൊണ്ട് പോകുമ്പോ ആൾക്കാരിങ്ങനെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അയറാബി ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ഇവിടെ ആളുകൾ കൂടിയത് എന്തിനാണ് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കൂടിയത് അപ്പ പറഞ്ഞു ഇവിടെ മുഹമ്മദ് എന്ന ഒരാള് വന്നിട്ടുണ്ട് അയാൾ പറയാണ് അള്ളാഹനെ മാത്രം നിങ്ങൾ ആരാധിക്കണം ലാത്തയെ ആരാധിക്കരുത് മനാത്തയെ ആരാധിക്കരുത് അതിനൊന്നിനെയും നിങ്ങൾ ആരാധിക്കരുത് അള്ളാഹനെ മാത്രം ആരാധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു മുഹമ്മദ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇയാള് പറഞ്ഞു നമ്മളെ ലാത്തയെ വിട്ടിട്ട് അള്ളാഹനെ മാത്രം ആരാധിക്കാൻ പറയുന്ന ഒരാൾ ആരാണ് ഇപ്പോൾ വന്നത് അയാൾ എനിക്കൊന്ന് കാണണം അരികിലേക്ക് ചെന്നു ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളാണോ അള്ളാഹനെ മാത്രം ആരാധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ശരിയാണ് ഞാനാണ് അള്ളാഹനെ മാത്രം ആരാധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നത് ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ തല വെട്ടിക്കളയും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ തല വെട്ടിക്കളയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞു കുഞ്ഞുമോനെ ഞാൻ അതിന് കച്ചറുണ്ടാക്കാൻ വന്നതല്ല അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് 
അള്ളാഹു എന്ന ഏകനായ റബ്ബിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് പറയാൻ വന്നതാണ് ഇയാള് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ ഒരു റബ്ബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഉടുമ്പുണ്ട് ആ ഉടുമ്പ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാം ആ ഉടുമ്പ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം ഉടുമ്പിന്റെ അരികിലേക്ക് പോവുകയാണ് പോയിട്ട് പറയുന്നു അസ്സലാമു അലൈക്കും ഉടുമ്പിനോട് പറയാണ് ഉടുമ്പിനെ വിളിക്കുകയാണ് വിളിക്കുമ്പോഴോ ഉടുമ്പ് പറയാണ് എന്തിനാണ് എന്നെ വിളിച്ചത് നബിയെ എന്തിനാണ് എന്നെ വിളിച്ചത് അപ്പോഴാണ് ഉടുമ്പിനോട് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് മൻ താബുദ് ആരെയാണ് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് ഉടുമ്പിനോട് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു ആരെയാണ് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കാണ് കാരണം സംസാരിക്കാൻ ശേഷിയില്ലാത്ത ഉടുമ്പിന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാ തങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന അത്ഭുതകരമായ രംഗമാണിത് ഉടുമ്പ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നത് ആർക്കാണോ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഈ നാടിന്റെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആധിപത്യമുള്ളത് ആ ജഗനിയന്താവിനെയാണ് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നത് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി വെച്ചു ആർക്കാണ് സാഗരങ്ങളുടെ ആധിപത്യമുള്ളത് ആർക്കാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അതീശത്വമുള്ളത് ആരാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ് പരിപാലിക്കുന്നത് ആ പരിപാലിക്കുന്ന റബ്ബിനെയാണ് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നത് എന്ന് ഉടുമ്പ് പറയുകയാണ് മഹാന്മാര് പറയുന്നു ഇയാളുടെ ഈ വാക്ക് കേട്ടപ്പോ ഉടുമ്പിന്റെ ഈ വാക്ക് കേട്ടപ്പോ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ആളുകളെ കാജബായി പോയി സുബാനല്ല പിന്നെ ഉടുമ്പിനോട് ചോദിക്കാണ് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റബ്ബാനാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ ആരാണ് സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ചോദിക്കാണ് ഞാൻ ആരാണ് അപ്പോഴാണ് ഉടുമ്പ് പറയുന്നത് അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചവൻ സ്വർഗത്തിലാണ് തങ്ങളെ അവിശ്വസിച്ചവൻ നരകത്തിലാണ് ഉടുമ്പിങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോ സുബാനല്ലാ ഈ അയറാബി പറയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബിന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി എനിക്കൊരു തെളിവിന്റെ ആവശ്യമില്ല സയ്യദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ഈ ഉടുമ്പിനറിയാം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫായെ അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ധൈര്യത്തിലിരിക്കും അള്ളാഹു തല ഖൈറിന്റെ അഹിലുകാരിൽപ്പെടുത്തി തരട്ടെ നമ്മുടെ കൽബ് അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ ബുറുതക്ക് വേണ്ടി ഇരിക്കുമ്പോ കൽബിൽ റസൂലുല്ലാനെ വല്ലാതെ ഏറ്റെടുക്കണം അള്ളാഹു തോഫീഖ് തരട്ടെ നമുക്കൊക്കെ മുത്തി നബിയെ കാണിച്ചു തരട്ടെ അവിടുത്തെ മഹബത്ത് തരട്ടെ എന്ത് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമ്മുടെ സദസ്സിൽ കടമുള്ളവരുണ്ട് നമ്മുടെ സദസ്സിൽ ടെൻഷൻ ഉള്ളവരുണ്ട് നമ്മുടെ സദസ്സിൽ രോഗമുള്ളവരുണ്ട് നമ്മുടെ സദസ്സിൽ ധാരാളം പ്രയാസങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ പരിഹാരമാണ് സയ്യദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ കാണാം ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല സാധാരണ ആളുകൾ വല്ലാതെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ഞാൻ ആരോട് പറയും ഞാൻ ആരോട് ഈ സങ്കടം പറയും നമുക്കിതിന് പരിഹാരം വേണോ അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായി ബുറുതയുടെ സദസ്സിൽ എനിക്ക് റസൂറുള്ളയുടെ മഹബത്ത് കിട്ടണം എന്ന് കരുതി ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയിരുന്നാൽ ഉറച്ച വിശ്വാസത്വത്തോടു കൂടിയിരുന്നാൽ അതിനുള്ള പരിഹാരം കിട്ടും ഒരു സംശയമില്ല അള്ളാഹു താല അതിനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്തിന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു യുവാവ് കാബ ഇങ്ങനെ തൊവാഫ് ചെയ്യാണ് 
തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മുഴുകി മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതർ പറയുന്നു അയാളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നത് അപ്പോഴാണ് ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാനും എന്റെ വാപ്പയും കൂടെ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മക്കയിലേക്ക് വന്നു ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മക്കയിലേക്ക് വന്നു ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ എന്റെ വാപ്പാക്ക് രോഗം പിടിപെട്ടു വാപ്പ മരിച്ചു മരിച്ച സമയത്തോ വാപ്പായുടെ മുഖം കറുത്തുപോയി അള്ളാഹു നമ്മളെ ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ മകം പറയാ എന്റെ വാപ്പയുടെ മുഖം കറുത്തുപോയി മാത്രമല്ല കണ്ണൊക്കെ ഉന്തിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വയറൊക്കെ വൃത്തികെട്ട രൂപത്തിലായി ഞാൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു എന്റെ വാപ്പാക്ക് എന്തു പറ്റി പടച്ചോനെ ഇങ്ങനെ ഒരു മരണം സംഭവിച്ചിട്ട് വാപ്പ കറുത്തുപോയല്ലോ ഈ വാപ്പയുടെ ആഹിരം എന്താകുമെന്ന് കരുതി ഞാൻ വല്ലാതെ അങ്ങ് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് അന്ന് രാത്രി സുബാനല്ലോ എന്റെ കണ്ണിലേക്ക് വല്ലാതെ ഉറക്ക് വന്നപ്പോ ഉറക്ക് വല്ലാതെ എന്നിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഞാൻ റസൂലുല്ലാനെ കണ്ടു അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ മഹാന്മാർ പറയാണ് എങ്ങനെ കണ്ടു ഹബീബിന്റെ കയ്യിൽ നല്ല വെളുത്ത വസ്ത്രമുണ്ട് നല്ല വെളുത്ത വസ്ത്രമുണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ വസ്ത്രമൊന്നും മണപ്പിച്ചു നല്ല അത്തറിന്റെ ഗന്ധമുള്ള വസ്ത്രമാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് ടെൻഷൻ ഉള്ളവർക്ക് പരിഹാരമാണ് വിഷമമുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ഒന്നും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടവരല്ല നിരാശപ്പെടേണ്ടവരല്ല ജീവിതത്തിൽ എനി രക്ഷപ്പെടില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടവരല്ല ഞാൻ ഒരുപാട് കള്ളു കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് പെണ്ണു പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിരാശപ്പെട്ട് പിന്മാറേണ്ടവനല്ല ഇയാൾ പറയാണ് കറുത്തിരുണ്ടു പോയ എന്റെ വാപ്പന്റെ മയ്യ തന്റെ കൽബിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു രാത്രി ഞാൻ ടെൻഷനായി അങ്ങനെ ഞാൻ രാത്രി റസൂറുല്ലാനെ കണ്ടു സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലം ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ റസൂറുള്ള വെളുത്ത വസ്ത്രവുമായി എന്റെ വാപ്പയുടെ അരികിലേക്ക് വന്നു വന്നിട്ട് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ തടവിക്കൊടുത്തു വസല്ലമതങ്ങൾ എന്റെ വാപ്പയെ തടവിക്കൊടുത്തപ്പോ ആ വാപ്പാക്ക് പോലും നല്ല വെണ്മ വന്നു നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ വേദിയിലേക്ക് വരുന്നു അള്ളാഹു താല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായി ചൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഞാനും തന്നെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വന്നാ മതി എന്ന് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കരുതി നിൽക്കുകയായിരുന്നു അള്ളാഹു താല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായി ചൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വാദി അലി ഫാദുലി ഉസ്താദ് അതുപോലെ തന്നെ അൻവർ അലി സഖാഫി ഉസ്താദ് തുടങ്ങി പ്രഗത്ഭരായ ആളുകളൊക്കെ നമ്മുടെ വേദിയിലുണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഹൈലിതങ്ങൾ നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ സമാപനത്തിന് ഇവിടെ എത്തും അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെയും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായി ചൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഈ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് പൂർത്തിയാക്കി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാണ് ഈ മകൻ പറയാണ് എന്റെ വാപ്പയുടെ അരികിലേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് എന്റെ വാപ്പയുടെ മുഖം തടവി മുഖം തടവിയപ്പോ വാപ്പയുടെ മുഖം വെളുത്തുപോയി എന്റെ വാപ്പയുടെ പള്ള തടവി അപ്പൊ വാപ്പയുടെ പള്ളയും വെളുത്തു എന്നിട്ട് മുത്തുനബി പോകാൻ നിന്നു പോകുമ്പോ എന്നോട് ഹബീബ് പറഞ്ഞു മോനെ നിന്റെ വാപ്പ ഒരുപാട് തെമ്മാടിത്തം ചെയ്തവനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മരിച്ചപ്പ ഇങ്ങനെ പറ്റിയത് പിന്നെ എന്താ വാപ്പക്കൊരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് നിന്റെ വാപ്പ എന്റെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചെല്ലും വാപ്പക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നപ്പോ തെറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് വാപ്പയുടെ ആക്കിപത്ത് മോശമായപ്പോ സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയതിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ വന്ന് റെഡിയാക്കിയത് എന്ന് സെയ്യദുൽ വുജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു നമുക്കതിനുള്ള തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ ഖൈറിന്റെ അഹിലുകാരിൽ പെടുത്തട്ടെ ഒരുപാട് കാലം മുത്തിനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ ഇഷ്ക് വെക്കാനും മരിക്കുന്നത് വരെ അവിടുത്തെ ഇഷ്കിലായി ജീവിക്കാനും അത് നമ്മളിൽ ഒരു ലഹരിയാക്കി തീർക്കാനും 
മുത്തുനബിയെ കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് കാരണമാക്കുവാനുമുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ പടച്ചോനെ ഞങ്ങളെ കൽബ് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ കൽബൊക്കെ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ വഴതുകളിൽ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ സദസ്സുകളിൽ പടച്ചോനെ റബ്ബ് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ അത് ഞങ്ങൾക്ക് തീർത്തു തരണം റഹ്മാനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് റാഹത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാനെ ഉപ്പാപ്പ അടക്കമുള്ള സർവ ആലിമീങ്ങൾക്ക് ദീർഘായുസും ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ ഒരുപാട് കാലം അവരുടെ തണൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ അത് ആസ്വദിക്കുവാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ പടച്ചോനെ റബ്ബ ഞങ്ങളെയൊക്കെ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ ആളുകളാക്കി തരണം റഹ്മാനെ അവിടുത്തെ ആളുകളാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും അവിടുത്തെ കാണാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ അവിടുത്തെയുമായിട്ടുള്ള മറയാക്കി നീ ഞങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കല്ല അള്ളാ നീ ഞങ്ങളെ അടങ്ങേറിലാക്കല്ല അള്ളാ ഞങ്ങളോട് കൊണ്ട് വസൂയത്ത് ചെയ്ത സർവർക്കും നീ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഹലാലായ രൂപത്തിൽ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ തലും തലീമ തദ്രീസിൽ വറക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഈ നാട്ടിൽ നീ ഹൈർ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഞങ്ങളൊക്കെയും ഇവിടെ വന്ന എല്ലാ മുനീങ്ങളും പരിശുദ്ധമായ ബുറുതയെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഹബീബിൻ്റെ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് ആത്മീയമായി അണയാൻ വേണ്ടി കൊതിച്ചു നിൽക്കുന്ന നേരമാണ് മദീനെ സ്വീകരിക്കുന്ന മജിലിസാക്കി ഈ മജിലിസിനെ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ അവിടുത്തെ മദത് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ ഈ ദ്വാന സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുമ منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الا برم دعاء جينا من وصيته دوودي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه അലഹമില്ല നമുക്കിതുവരെ നസീഹത്ത് പറഞ്ഞു തന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ആനസ് സുദ്ദീഖ് ഇഷാറിയ ഉസ്താദ് അവർക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹന ഉസ്താദ് അവർക്ക് നമ്മുടെ വേദിയിൽ കടന്നു വരുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ